যাই হোক আপনাদের কেমন লাগছে সবাই কিন্তু কমেন্টে আমাদেরকে জানিয়ে দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশাপাশি কিন্তু আপনারা ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন যাতে আপনাদের বন্ধু বান্ধব সবাই একসাথে ক্লাসটা করতে পারেন এবং ক্লাসটা যেন আপনার টাইম লাইনে থেকে যায় পরে যেন এই ক্লাসটা আপনাকে কষ্ট করে খুঁজে না পেতে হয় এই জন্য আপনারা সবাই কিন্তু ক্লাসটা অবশ্যই আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবেন ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন যারা সালাম দিতেছেন সবাইকে অলাইকুম আসসালাম কক্সবাজার থেকে একজন জয়েন করেছেন তারপরে যারা এখনো সালাম দেননি তাদের আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা অলরেডি দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ যুক্ত হওয়ার জন্য भर्तीबसाइट कर लेलैन नम्बर चिन्ह रंगपुर जिला सब क्लस करते तैनाईन क्लस मजार जिन अच्छा সবাই আজকে আমরা কি করব আইসিটি পড়বো তাই না আমি আইসিটি পড়াই ভাই আমি আইসিটি বাদলে অন্য কোন সাবজেক্ট পড়াইতে পড়াইতে পারি না টুকটাক একটু আইসিটি পড়াই যারা আমাকে চিনেন না তাদের জন্য আমি টেন মিনিট স্কুলে আইসিটি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছি লাস্ট এক বছরের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে আমার নাম হলো জাকি আহমেদ আমি পড়াশোনা করি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার পরিচয় যারা আমাকে চিনেন না তাদেরকে আমার পরিচয় দিয়ে দিলাম আর আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের এইচ এসি টোয়েন্টি ফাইভে অনলাইন ব্যাচে বাংলা ইংলিশ আইসিটি কোর্সে আইসিটি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি এবং কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসেবেও আছি खुबी मजार किस करब ठीक है एकदम अन्न भाव आई सी टी के पढ़ब ठीक है ये चैप्टार आज के पढ़ो जानें गेस करें तो সবচেয়ে বোরিং চ্যাপ্টার আজকে আমরা পড়বো সবাই একটু কমেন্ট সেকশনে গেস করেন তো আমরা মনে করি যে চ্যাপ্টারের আদ্য পান্ত শুধু থিওরি এইরকম একটা চ্যাপ্টার আমরা আজকে পড়বো আমি একটু বলেও ফেলছি হ্যাঁ কেউ যদি শুনে না থাকেন একটু সবাই কমেন্ট সেকশনে গেস করেন তো কোন চ্যাপ্টার আমরা পড়বো আজকে কেউ কি গেস করতে পারতেছেন খুবই বোরিং লাগে অনেকের কাছে মানে ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে মেবি থার্ড না থার্ড না থার্ড চ্যাপ্টারে তো অনেক মজা করা যায় আমরা থার্ড চ্যাপ্টারে অনেক ফান করবো আমরা সার্কিট বানাবো আমরা সিমুলেশন করব। ঠিক আছে থার্ড চ্যাপ্টার তো সেই লেভেল এর মজা করে পড়াবো আচ্ছা চ্যাপ্টার ওয়ান রাইট চ্যাপ্টার ওয়ান এবং চ্যাপ্টার ওয়ান শুনলে আমাদের সবার মাথায় আসে যে ভাই চ্যাপ্টার ওয়ান হচ্ছে খুবই বোরিং থিওরি এর মধ্যে মজার কিচ্ছু নাই বাট দেখবো আজকে আমরা ক্লাসে যে চ্যাপ্টার ওয়ানে আমরা মজা খুঁজে বের করতে পারি কিনা আমাদের শিখার কিছু আছে কিনা বুঝার কিছু আছে কিনা এইটাই হচ্ছে গিয়ে আজকে আমাদের ক্লাসের একদম মূল উপবাদ্য ঠিক আছে মানে মূল লক্ষ্য কেউ চ্যাপ্টার ওয়ানকে আমরা এমন ভাবে পড়ার চেষ্টা করবো যে এইভাবে আগে কখনো কেউ পড়ায়নি চ্যাপ্টার ওয়ান ঠিক আছে এইটুকু আমি মোটামুটি নিশ্চিত ওকে তো তুল চলেন দেখি আজকে ক্লাসে আমরা বিশ্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পড়ব তো এই যে চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারে সি কিউ আপনারা সবাই লিখতে চান না সবার ইচ্ছা করে কি এই চ্যাপ্টার থেকে ভাই একটু সি কিউ লিখি না চ্যাপ্টার থ্রি থেকে চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে সি কিউ লেখা মেলা কঠিন ভাই এই চ্যাপ্টার ফোর ওয়ান থেকে সি কিউ লিখবো সো আজকে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান এর যে সি কিউ গুলা মানে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো আছে যেখান থেকে সি কিউ এর কোয়েশ্চেন আছে সেই টপিক গুলাই পড়বো একটু অন্যরকম ভাবে পড়বো ঠিক আছে কিভাবে পড়বো চলেন দেখি তার আগে আজকের ক্লাসে যেটা যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কি কি থাকছে দেখি আচ্ছা কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু পরামর্শ যেহেতু আপনি নতুন কলেজে উঠছেন 
আমাদের টিচার পরিচিতি থাকবে তারপরে আইসিটি নিয়ে আপনাদের চ্যালেঞ্জ সমূহ আমরা যেভাবে আপনাদেরকে পড়াবো সো এটার মধ্যে বেসিক্যালি আমি আপনাদেরকে পড়াবো আমি বেশিরভাগই পড়াবো এন্ড আপনি ফাইনালি আপনারা যদি কোনো क्वेश्चन থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন তার আগে আমরা একটু এই ডেট গুলো খাতায় লিখে রাখি 22 তারিখ 26 তারিখ আর 31 তারিখ সো 22 তারিখ তো বেসিক্যালি আজকে নেক্সট 26 তারিখ আর 31 তারিখে কিন্তু ঠিক সন্ধ্যা 6 টায় বাংলা এবং ইংরেজির কিন্তু আপনাদের লাইভ ক্লাস হবে ঠিক আছে সেখানে বাংলা এবং ইংরেজির অনেক ভালো ভালো ভাই আপনারা আপনাদেরকে পড়াবেন সো অবশ্যই অবশ্যই এই দুইটা ক্লাস কিন্তু একদমই মিস করা যাবে না তারপরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আইসিটি ডিপার্টমেন্ট আমি আছি আমাদের সুমায়া বাপু আছে ঠিক আছে সো তার পাশাপাশি আরো সাত আট জন টিচার আছেন যারা ব্যাক এন্ডে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেন যেহেতু এটা অ্যাপে ক্লাস হয় আপনারা অ্যাপে কোশ্চেন করতে পারেন টিচারকে ডিরেক্টলি ঠিক আছে এই জন্য আর এটা বেসিক্যালি আমাদের বাংলা ইংলিশ আইসিটি বা এইচএসি টোয়েন্টি ফাইভ এর রুটিন সেখানে আমরা শুক্রবারে আইসিটি ক্লাস নেই তো আপনি চাইলে ইজিলি যদি কারোর অন্য অন্য দিনে অসুবিধা থাকে আইসিটি ক্লাসটা আমরা এই জন্য শুক্রবারে নেই শুক্রবারের দিন কষ্ট টষ্ট করে হইলো নামাজ টামাজ পড়ে একদম চলে আসে অফিসে বিকাল চারটার সময় ক্লাস হয় আপনি জাস্ট নামাজ পড়ে এসে ঘুম টুম দিয়ে চারটার সময় উঠে অনলাইনে ক্লাস করবেন ইনশাল্লাহ আইসিটি তে যত প্রবলেম আছে সবকিছু একদম কভার হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো তারপরে যদি আমরা দেখি ওকে সো আমরা এবার পড়াশোনায় চলে যাচ্ছি আচ্ছা সবাই একটু এই ছবিটা দেখে গেস করেন তো এই মানুষটা দিয়ে আমরা কি বুঝাইতে চাচ্ছি সাজিদ কেন বাই ভাই আজকে কাজটা অনেক জোস হবে দেখেন না হ্যাঁ মুনজিন আপ ও নিবে কেন এটা তো আমি জানি না বাট অনেক করছি এবার চলে যায় না 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 পড়া তো কেবল শুরু হইল আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম কেমন আছে ভালো আছি বিশ্বগ্রাম মনে হচ্ছে একজনের আর বাকিদের কি মনে হচ্ছে আচ্ছা সুমির মনে হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মাহাদিরও মনে হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি আজিজুরেরও মনে হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি নেহালেরও মনে হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস দেখেন তো আমরা যদি একটু আচ্ছা সো দেখেন এই জিনিসটার সাথে বোধ হয় আমরা সবাই কম বেশি একটু হইলো পরিচিত তাই না এই যে আমাদের এটাকে কি বলে জানেন এটাকে বলে বেসিক্যালি ভি আর সেট এটাকে কি বলে ভাই এটাকে বলে বেসিক্যালি ভি আর সেট সো এই যে মানুষটা এই যে চোখে একটা জিনিস পড়েছিল না এটা বেসিক্যালি ভার্চুয়াল রিয়ালিটি কে অনুভব করার জন্য পড়তে হয় এখন ভার্চুয়াল রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি বলেন ফ্রম ভি আর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দুইটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল শব্দ দেখেন রিয়েলিটি মানে বাস্তবতা আর ভার্চুয়াল মানে কাল্পনিক সো কাল্পনিক বাস্তবতা আবার কি জিনিস তাই না সো দুইটা জিনিস আলাদা মানে ভালো মন্দ এরকম হয়ে গেল না সো একটা জিনিস একই সেটা ভালো মন্দ কিভাবে হয় বা ভার্চুয়াল আবার সেটা রিয়েলিটি কিভাবে হয় যদিও সে ভার্চুয়ালি আছে স্টিল রিয়েলিটি মনে হয় তার কাছে তো মিথ্যাটাও তার কাছে সত্য মনে হয় এই জন্য কি এটাকে বলা হয় ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ঠিক আছে ওকে সো আমরা যদি দেখি দেখতে কেমন হয় চোখে পড়লে কেমন লাগে দেখতে চলেন তো ওইটা দেখা যায় কিনা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সো আপনি যখন ভি আর সেটটা পড়বেন আপনার চোখের মধ্যে মোটামুটি এমন একটা জিনিস দেখা যাবে ঠিক আছে আমরা যদি আর একটু বোঝার চেষ্টা করি আর একটু ধর একটু বড় করে ফেললাম তারপরে আমরা যদি এই জিনিসটাকে দেখি সো বেসিক্যালি আপনি আশপাশে যা আছে যেই দিকে তাকাবেন সেই দিকে দেখতে পারবেন জিনিসটা অনেকটা এইভাবে কাজ করে মানে আপনি উপর দিকে তাকাইলেন আপনি উপরের জিনিসপত্র দেখতে পারবেন আপনি আবার একটু নিচের দিকে তাকাইলেন আপনি নিচের জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনি আবার একটু আবার উপরের দিকে তাকাচ্ছেন আপনি উপরের জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন সো টোটাল জিনিসটা বেসিক্যালি এইভাবে কাজ করে হ্যাঁ সো ধরেন এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা শহর এই শহরটাকে যদি আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে দেখি তাহলে দেখতে কেমন হবে কখনো কেউ জানেন মানে দেখছেন মুঞ্জিন আপু নামে কি ক্লাস নেবে না হ্যাঁ মুঞ্জিন আপু হয়তো ক্লাস নেবে এখন কবে ক্লাস নেবে এটা তো আমি জানি না বাট ডেফিনেটলি ক্লাস নিবে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে একটা দুইটা ক্লাস হলেও তো নিবে ওকে সো দেখেন আমরা শহরটাকে একটু যদি দেখার চেষ্টা করি 
আমরা যখন চশমাটা পরে শহরের মানে আমরা জাস্ট নর্মালি চিন্তা করেন আপনি এইভাবে দাঁড়ায় থাকবেন আপনি যখন এই দিকে তাকাবেন আপনি শহরের নিচেরটা দেখতে পারবেন আপনি যখন উপরের দিকে তাকাবেন আপনি শহরের উপরটা দেখতে পারবেন ঠিক এইভাবে ঠিক আছে ঠিক এইভাবে আপনি যেই দিকে তাকাচ্ছেন আপনি কি হবে শহরের সেই দিকটা দেবার আপনি যখন জুম করে ফেললেন তা আমার মনে হচ্ছে কোন একটা জায়গায় একটু জুম করে দেখা দরকার তাহলে আপনি জুম করে এইভাবে তাহলে ইজিলি দেখতে পারবেন আচ্ছা জুম করে ফেলছি এইভাবে আমরা তখন কি করতে পারবো ধরেন আপনার মনে হলো কারো বাসার ছাদ একটু দেখি তাহলে আপনি কি করবেন জুম করে তার বাসার ছাদে অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিন্তু সব আগে থেকে ক্যাপচার করা বাস্তবে না স্টিল আমরা দেখতে পাচ্ছি এইভাবে হ্যাঁ সে একটা বিল্ডিং ও চাইলে আপনি কি করতে পারেন এইভাবে উপর নিচে ইচ্ছা মতো দেখতে পারবেন ছবিগুলো আগে ক্যাপচার করা বাট আপনার কাছে মনে হবে আর এটা তো পুরা বাস্তব অ্যাকচুয়ালি ছবিটা কি হবে বলেন তো এই যে এই রকম করে টোটাল আপনি যদি ধরেন একটা বল ফেললেন বলটা এইভাবে বাস্তব সো বেসিক্যালি মানুষটা এখানে দাঁড়ায় ছিল এতক্ষণ যেটা হয়েছে ও এই ছবিটা বা এই বিল্ডিংটা দেখছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে এখন বলেন ভার্চুয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় আপনারা কি একটু ফিল করতে পারছেন ভাইয়া প্রতিদিন কি লাইভ ক্লাস হয় না প্রতিদিন তো হয় না সবাই একটু আমাকে কমেন্ট সেকশনে বলেন তো আপনারা বুঝতে পারছেন কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কে কে জয়েন করছে ফাহাদ জয়েন করছে তারপর হচ্ছে আপনি কি প্রতিদিনই আইসিটি ক্লাস নেন আমি আমাদের আইসিটি অনলাইন ব্যাচে আইসিটি ক্লাস নেই সো কেউ যদি চান ওইখানে এনরোল করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে লিংক দেয়া আছে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা টপিক ঠিক একইভাবে মজা মজা করে আমরা পড়াই ঠিক আছে একদম বোরিং লাগবে না আপনার কাছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে সো এইটা হচ্ছিল আমাদের ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এবার আমরা যদি ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে গেম খেলি मजा करब जतगुला टपिक पढ़ा सब गिक्यू तेज लिखते सो चैप्टर वन थी गुरुत्वपूर्ण टपिक गुल्बा पढ़ा ठीक है आज के क्लस ট্রু আমরা অনেক মজা করে পড়াবো অনেক অ্যানিমেশন ইউজ করে পড়াবো বাট সব একটু মনোযোগ দিয়েও পড়বেন একই সাথে কারণ আমরা কি করব সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেগুলো অ্যাকচুয়ালি সিকিউতে লিখতে পারবেন বা সিকিউতে আপনার কোশ্চেন আসবে সেগুলাই আমরা পড়ানোর চেষ্টা করব তো সিকিউ এর জন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে গিয়ে আমাদের রোবটিক্স ঠিক আছে সো আমি পার্সোনালি আমার লাইফের অনেকটা টাইম রোবট নিয়ে অনেক কাজ করতাম আমি যখন ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম আমার খুব ভাল লাগতো রোবট নিয়ে কাজ করতে পরবর্তীতে তো এই আপনাদের পড়াইতে পড়াইতে আর রোবট নিয়ে ইদানিং কাজ করার সুযোগ টুযোগ পাই না বাট রোবটিক্স কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বুঝছেন ক্লাস কখন কতক্ষণ হবে এক দেড় ঘন্টা হবে আমি তো জানি না আগে থেকে প্ল্যান করে আসি নাই যতক্ষণ আপনারা থাকবেন যতক্ষণ আমার স্লাইডে পড়ানোর জিনিসপত্র থাকবে ততক্ষণ হইতে থাকবে ঠিক আছে ওকে সো রোবটিক্স বেসিক্যালি আমি যদি একটু নর্মালি বলি সবার আমাদের একটা ভুল কনসেপ্ট আছে রোবট বললেই না আমরা এরকম একটা ছবির কথা চিন্তা করি মানে রোবট মানে আমরা মনে করি এটা মানুষের মতোই হইতে হবে বাট ইটস নট রাইট মানে রোবট সবসময় মানুষের মতো হইতে হবে এমন কোনো শর্ত কিন্তু নাই আচ্ছা আপনাদের সবার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে মানে কারো কারো বাসায় আছে রাইট সবার বাসায় নাই আমার বাসায় নাই ওকে সো কারো কারো বাসায় নিশ্চয়ই ওয়াশিং মেশিন আছে ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ রোবট ও হচ্ছে গিয়ে পার্টিকুলারলি একটা কাজ করার জন্য ডিজাইন করা রোবট যে শুধুমাত্র কাপড় চুপুর ধুইতে পারে তারপরে ভ্যাকুম ক্লিনার এই অনেক কিছুই কিন্তু আমরা বাস্তব জীবনে ইউজ করি যেমন ইলেক অটোমেটেড কাজ এটাও কিন্তু একটা রোবট যে ও নিজে নিজে চলতে পারে সো ওইটা একটা অ্যাকচুয়ালি বড় ধরনের রোবট ঠিক আছে এখন কে যে টেসলার গাড়ি দেখছেন না যে ইলন মার্ক বানাইছে সো ওইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বড় বড় রোবট ওয়ান কাইন্ড অফ রোবট আপনি বলতে পারেন ঠিক আছে তো রোবট সবসময় এমন না যে মানুষের মতোই দেখতে হইতে পারবে রোবট বিভিন্ন রকম হইতে পারে মাল্টিপল কাজের জন্য মানুষজন বিভিন্ন রকম রোবট বানায় যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে ছিলাম আমি একটা রোবটিং রোবটিক্স টিম এর সাথে কাজ করতাম ওদের একটা রোবট ছিল ওরা রিসেন্টলি অনেক ভালো করছে রোবটটার নাম হচ্ছে কি ডুবুরি ওই রোবটটা দেখতে কেমন জানেন ওই রোবটটা দেখতে একটা বক্সের মতো ওই রোবটটা কি করে পানির নিচে চলে যায় অনেক গভীরে যে পানির নিচে ছবি তুলতে পারে কোনো মানুষ ডুবে গেলে তাকে টেনে উঠানোর তাও কয়েকদিন পর ওদের আপডেটে চলে আসবে এতদিন তো আমি নাই ওদের সাথে তো জানি না বাট এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করতে পারে আমার ইউনিভার্সিটির একটা টিম রোবটিক্স ক্লাবেরই একটা টিম এবং ওরা 
অনেকগুলা ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পাইছে সো দেখেন ওই রোবটটা একদম দেখতে মানুষের মতো না ঠিক আছে জাস্ট একটা বক্সের মতো সামনে ক্যামেরা লাগানো আছে চারদিকে কয়েকটা করে পাখা লাগানো আছে প্রোফাইলার বলে রোবটিক্স এর ভাষা ওইটাকে এন্ড ওরা পানির অনেক গভীরে যে ছবি তুলতে পারে এবং নিজে নিজে চলতে পারে এমন না যে মেশিন দিয়ে চালাচ্ছেন বা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালাচ্ছেন ও নিজে নিজে পানির মধ্যে পথ বুঝে বিভিন্ন বাধা টপকায় চলতে পারে সো খুবই চমৎকার একটা জিনিস আপনাদের যাদের রোবটিক্স নিয়ে কাজ করার অনেক অনেক ইচ্ছা আছে আপনারা সবাই অনলাইন ব্যাচে জয়েন হওয়ার পর আমাকে ডিসকোর্ট গ্রুপে বললেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব আমি যতটুকু জানি আমার যতটুকু জ্ঞান আছে আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ওকে সো চলেন রোবটিক্স নিয়ে আমাদের বেসিক্যালি কয়েক ধরনের কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে যে রোবটিক্স যে বৈশিষ্ট্যগুলো চেষ্টা দেওয়া মানে রোবটিক্স এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সরি সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে দর্শনন দিয়ে মানে ভিজুয়ালাইজেশন দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তো মানুষজন চাই তাদের রোবট গুলো দেখতে পারুক দেখতে পারলে যেটা হয় ও নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারপরে আছে স্পর্শ তো এটা একটা খুবই সেন্সিটিভ ব্যাপার স্পর্শের অনুভূতি ইউজারি খুব কম রোবটেই থাকে স্টিল আমরা চাই যে রোবট এই জিনিসটা পাক দেন নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানিপুলেশন তো আমরা চাই যে রোবট নিজে নিজে নিয়ন্ত্রণ করুক আর যে কোনো স্থানে দৈহিক ভাবে নড়চড়ার ক্ষমতা থাকুক ঠিক আছে তো এই ধরনের বৈশিষ্ট্য গুলো আপনার পরীক্ষায় সিকিউ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর করে আমরা কি করছি স্লাইডে লিখে দিছি এবং আমরা আমাদের অনলাইন বাসে লিখেও দিই ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ একটা রোবট এটা একটা রোবট ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা দেখি রোবটটা কি করে সো রোবটের হাত আছে আচ্ছা রোবটটা হাতটা নাড়াইলো খুবই ভালো কিউট না রোবটটা অনেক আচ্ছা আপনাদের কি মনে রোবটটা কি কিউট অন কিউট না আমার কাছে রোবটটা যথেষ্ট কিউট লাগছে না লাইক আমি অনেক বেছে বেছে খুঁজে খুঁজে একটা কিউট রোবট নিয়ে আসছি তারপরে আচ্ছা এটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি রোবটের বিভিন্ন রকমের যে পার্ট গুলা থাকে না যে এই রোবটটা একটা হিউমান রোবট আমরা বলি মানুষের মতো যে রোবট গুলা চলতে ফিরতে পারে ওগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কি হিউম্যান রোবট তো এই রোবট গুলা দেখেন অনেক রকম জিনিসপত্র থাকে যেগুলো মানুষের সাথে মিল থাকে যেমন ধরেন ওর হচ্ছে কি ভয়েস রিকগনাইজেশন করতে পারে এখানে বলতেছে ইমোশন আছে বেসিক্যালি চোখ দিয়েও দেখতেছে এরকম তারপরে হাত পাও নাড়াইতে পারে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আছে লিপো ব্যাটারি হচ্ছে রোবটের ব্যাটারি ঠিক আছে ওয়াইফাই থাকে সিপিউ উইথ ওয়াইফাই সো রোবট কিন্তু একটা কম্পিউটার এখানে যতগুলো বললাম সেগুলো সুন্দর মতো লেখা আছে আপনার এগুলো পড়ে নেবেন অবশ্যই ঠিক আছে এগুলো নোট করে রাখবেন অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি এইখানে খুব সুন্দর করে আমরা অনলাইন বেচে যেভাবে পড়াই ওইভাবে সেম প্যাটার্নে লেখা আছে যেগুলো আপনি পরীক্ষায় লিখলে নাম্বার পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি দেখি তো কে কি বলতেছে তা আচ্ছা ফারহান বলতেছে কিউট অ্যাকচুয়ালি কিউট তারপর হচ্ছে গে তাসনিন কি বলছে বুঝি নাই আপু বেসিক একাডেমিক অ্যাডমিশন ক্যারে এই পেজে পেয়ে যাবেন আচ্ছা বুঝি না এটাও ভাই একটু ফাস্ট পড়াবেন প্লিজ তাহলে ভালো হতো ওকে ফাস্ট পড়াবো অসুবিধা নেই পরীক্ষায় সবাই দুইটা মিনিট দেখেন তো ক্রায় সার্জারি কিভাবে করতে হয় প্রথমে নর্মালি একদম বেসিক যদি আপনাকে একটু কনসেপ্টটা বলেছি যে ক্রায়ো সার্জারি হচ্ছে এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে অতি ঠান্ডা তাপমাত্রায় শরীরের অস্বাভাবিক ও অসুস্থ টিসু ধ্বংস করা হয় তো ক্রায়ো সার্জারি কি এটা একটা প্রক্রিয়া বা একটা অপারেশন সার্জারি মানে ডেফিনেটলি অপারেশন সো ক্রায়ো সার্জারি মানে হচ্ছে কি ক্রায়োজেনিক এজেন্ট দ্বারা একটা অপারেশন করা হয় ক্রায়োজেনিক এজেন্ট কি আমরা একটু পরে জানবো ঠিক আছে এবং কিভাবে ক্রায়ো সার্জারি হয় সেটাও আমরা আমার নাম জাকি আহমেদ ওকে যে জানেন নাই ঠিক আছে আজকে ক্লাসে নোট করে ফেলেন আর আমাদের অনলাইন ব্যাচে এই সেম স্লাইড আমরা দিয়ে দিয়েছি তো ওইখানে ইনরোল হইলে ইনশাল্লাহ নোট আপনি পেয়ে যাবেন এই স্লাইডটাও পেয়ে যাবেন অসুবিধা নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যেটা হয় এই সকল পদার্থকে একটি গোলাকার নলা দিয়ে তুলা সাজে কি দিয়ে কি করা হয় এটা আমরা পরে দেখছি অসুবিধা নেই বেসিক্যালি কনসেপ্টটা হচ্ছে যে শরীরের অস্বাভাবিক দন্ত টিসুকে ঠান্ডা করে ধ্বংস করে ফেলা হয় তো নর্মালি দেখেন আপনার হাতে যদি একটা পিঁপড়া থাকে ওরা যদি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেন ও মারা যাবে না 
মারা যাবে ডেফিনেটলি মারা যাবে সো দেখেন যে কোনো বস্তু যখন অত্যাধিক ঠান্ডা হয় তখন ও শরীরের রক্ত রক্ত জমে গেলে ও কিন্তু মারা যায় সো শরীরের যে জায়গাটাতে আপনার ক্যান্সার হইছে বা টিউমার হইছে ওই জায়গাটাতে আপনি যখন অনেক বেশি ঠান্ডা দিবেন তখন যেটা হবে ওই জায়গাটা কিন্তু তখন বরফ জমে নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর ওই জায়গাটা কাজ করবে না এইভাবে ক্রায়োসার্জারি কাজ করে সো আমরা দেখি প্র্যাকটিক্যালি ক্রায়োসার্জারি কিভাবে কাজ করে সো দেখেন এই যে আপনারা একটা নলের মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটা দিয়ে বেসিক্যালি সার্জারিটা করা হয় ঠিক আছে এটা দিয়ে কি করা হয় সার্জারিটা করা হয় এবং দেখেন তারপরে যদি আমরা যাই এইখানে আমরা কি করতেছি আচ্ছা এক সেকেন্ড আমরা দেখি তো আচ্ছা ওকে সো দেখেন এইটা ছিল আমাদের কি এইটা ছিল আমাদের ওই নলটা যেটার মধ্য দিয়ে আমাদের ক্রায়োজনিক গ্যাস আসে ক্রায়োজনিক গ্যাসকে আমি একটু পরেই বলতেছি বাট আপনার দেখেন এটা কি করে কিভাবে কাজ করে কিভাবে ফাংশন করে সো ও যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে ও প্রথমে অন হইল একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে ओके सो देखें हमारे हाथ एक टीमर होने খুবই ছোট একটা জায়গাটা টিউমার হয়েছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এটা আবার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গেলটা কোনো কারণে হয়তো আসতেছে না একটু পরে দেখবো আসে কি না নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেটা হয় যেখান থেকে আপনার অসুবিধাটা হয়েছে সেইখানে ঠিক ও এইভাবে একটা ছোট্ট জায়গাতে ক্রায়োজনিক এজেন্ট পাঠায় এবং কতটুকু উপরে জায়গাটা থাকে এই জায়গাটা থাকে আপনার এই যে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ও কি করে আপনার যে অসুস্থ কোষ আছে তো প্রথমে দেখেন এটা বন্ধ থাকে দেন আপনি এটা খুলে ফেললেন সো ক্রায়োজনিক গ্যাসটা তখন আসা শুরু করলো দেন ওটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনার যেইখানে হাত ধরেন আপনার হাতে হইছে বা যেইখানে হইছে সেইখানে কি করে দুই মিলিমিটার উপরে আমরা দুই মিলিমিটারটা দেখানোর চেষ্টা করি দেখি দেখা যায় কি না ওকে সো এখানে দেখা যাচ্ছে না হয়তো বা সো বেসিক্যালি দুই মিলিমিটার উপরে কি করে ও ক্রায়োজনিক গ্যাসটা প্রয়োগ করে ঠিক আছে কয় মিলিমিটার দুই মিলিমিটার সো কায়োজনিক গ্যাসটা প্রয়োগ করে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দুই মিলিমিটার উপরে সো এই দুইটা তো কোয়েশ্চেন কিন্তু আবার এনসিকিউর জন্য আমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সো এইটা ছিল আমাদের ক্রায়োসার্জারির প্রসেসটা ক্রায়োসার্জারিতে আমরা একটা জিনিস ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় ক্রায়োজনিক গ্যাস কি বলা হয় ক্রায়োজনিক গ্যাস তো এটা এমসিকিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউর জন্য এবং বোর্ডে অনেকবার আসছে ঠিক আছে গত কয়েক বছরে বোর্ডে এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার আসছে যে কোনটা ক্রায়োজনিক গ্যাস ঠিক আছে কোনটা ক্রায়োজনিক গ্যাস আমরা একটু পরে দেখব তার আগে আরেকটা জিনিস দেখে নি সেটা হচ্ছে কি এটা কত ডিগ্রিতে কাজ করে তো ও একচল্লিশ থেকে একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রয়োগ করা হয় ফলে নির্বাচিত টিস্যুটিতে অক্সিজেন কি করে নষ্ট হয়ে যায় তার ফলে যে হয় রোগাক্রান্ত টিস্যু টিউমার টিস্যু ক্রাইসার্জারি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা ক্রাইসার্জারি টিউমার ধর অনুযায়ী তরল নাইট্রোজেন ওকে সেইটা হচ্ছে গিয়ে তরল নাইট্রোজেন আর গান অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয় এই যে তিনটা গ্যাসের কথা আমরা বললাম এইগুলোকে আমরা বলি ক্রায়োজনিক গ্যাস সো ক্রায়োসার্জারিতে আমরা যে গ্যাসটা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি ক্রায়োজনিক গ্যাস সো সবার কি কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে ইমন কাজি ক্লাস করেন ভাইয়া মনোযোগ দিয়ে আচ্ছা সবাই বলেন তো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সবার ক্রায়োজনিক গ্যাস কি কি কিউট কি ক্রায়োজনিক গ্যাস কি কিউট আচ্ছা জি ভাইয়া ভাইয়া আপনি আইসিটি ক্লাস ছাড়া আর কোন ক্লাস নেন না আমি শুধু আইসিটি ক্লাস নেই জি ভাইয়া ক্লিয়ার স্যার না ভাইয়া কার ক্লিয়ার হয় নাই হ্যাঁ ক্লিয়ার আচ্ছা रुगर शर मिलीमिटर जेखने आक्रांत है तरह ठीक दू मिलीमिटर की प्रयोग तेनाली चले ठीक मत क्या कर 
ঠিক দুই মিলিমিটার উপরে জায়গাতে ও কি করে ক্রায়োজেনিক গ্যাসটাকে প্রয়োগ করে ঠিক আছে আচ্ছা সেটা আমরা বুঝলাম যে ক্রায়োজেনিক গ্যাস ক্রায়োসার্জারি ব্যবহার করা হয় সো ক্রায়োসার্জারি কাদের জন্য উপযোগী সবসময় মনে রাখবেন ক্রায়োসার্জারি অ্যাকচুয়ালি ইউজুয়ালি ত্বকের পরে টিউমার ক্যান্সার এই টাইপের জিনিসপত্র জন্য করা হয়ে থাকে সো ক্রায়োসার্জারি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট টিউমার ক্যান্সার তিল আছে ইত্যাদির জন্য ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এখন অনেকের কাছে কোশ্চেন আসতে পারে ভাই তিল তো কোনো রোগ না আচিল তো কোনো রোগ না क्रायोसार्जारी चिंता करें पिपड़ा যদি জ্যান্ত মাছ বা মাছ তো এমনিতে পানি থেকে উঠালে মারা যায় পিঁপড়া বা এমন একটা প্রাণী একটা মুরগি ধরে না ধৈরা জাস্ট ক্লাসটা মুরগিটারে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকাই দেন ঠিক আছে কি হবে বলেন তো মুরগিটা বরফে জমে যে মারা যাবে রাইট সো যখন অনেক ঠান্ডা হয় যে কোনো প্রাণী বা কোষ কি হয় ওটার মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে বরফ জমে কি হয় মারা যায় না মারা যায় সো সেল মারা যাচ্ছে মুরগি কেন মারা যাচ্ছে মুরগির মধ্যে সেল গুলা মারা যাচ্ছে রক্ত জমান বেঁধে যাচ্ছে আর কাজ করতেছে না বরফ হয়ে যাচ্ছে মারা যাচ্ছে সো মানুষের দেহে যেই কোষ গুলা রোগাক্রান্ত যেখানে রোগ আছে ক্যান্সার কোষে কি হয় বলেন তো কোষ গুলা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ঠিক আছে সো ওই জায়গাটাতে যদি আপনি বরফ দিয়ে মানে বরফ দিয়ে তো না ঠান্ডা অনেক বেশি দিয়ে বরফ করে জমায় ফেলেন তাহলে দেখা যায় ওই জায়গার কোষটা মারা যায় মারা গেলে ও আর বাড়তে পারে না বুঝতে পারছি মারা গেলে কি হয় ও আর বাড়তে পারে না যেহেতু আর বাড়তে বাড়তেছে না তখন কি হয় তখন কিন্তু আর ক্যান্সারটা থাকে না ঠিক এইভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বলতে পারি যে সার্জারি কাজ করে ঠিক আছে এই যে এই একটা এরকম একটা মেশিন থাকে যেটা দিয়ে ক্রায়োজনিক গ্যাস বের হয় এবং এটা কি হয় মানুষের শরীরে যে এখানে অসুবিধা আছে তার দুই মিলিমিটার উপরে এইভাবে প্রয়োগ করলে দেন এইখানটাতে ও কি করে বরফ করে দেয় এন্ড এখানকার সেল গুলো এমনিতে মারা যায় তখন যেহেতু মারা যাচ্ছে তাহলে ক্যান্সারের সাথে সাথে মারা যায় এইটাই হলো গেল আচ্ছা ক্রায় সার্জারি আচ্ছা তিলের ব্যাপারটা বলে দিই তিল ধরেন অনেকে আছে না যে তিল আছে বাট পছন্দ করেন না মনে হয় যে না তিলটা এখানে থাকাটা সুন্দর লাগতেছে না তারা কি করে ক্রায় সার্জারি করে তিলটাকেও নষ্ট করে ফেলে সেটা করা যায় ঠিক আছে যারা অনেক বেশি সৌন্দর্য সচেতন তারা হয়তো অনেকে করে থাকেন আমি জানি না আমি লাইফে কাউকে করে করতে দেখি নাই আপনাদের মধ্যে যদি কেউ করে থাকেন আমাকে ক্লাস ডিসকাশন এই কমেন্ট সেকশনে বলতে পারেন কেউ কি করছেন ভাই আজকে বায়োলজি পড়াচ্ছেন হ্যাঁ আপু বায়োলজি পড়াচ্ছি চন্দ্র আপু আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আপু আজকে আমরা বায়োলজি টিচার হয়ে গেছি কারণ আইসিটি তে আমাদের ভাত নাই এই জন্য ওকে সো তিল এই যে অনেক সুন্দর সুন্দর আপু আছে ওনারা মাঝে মাঝে এইগুলো করেন আর কি আমাদের বায়োলজি চন্দ্র আপুর মতো তারপরে ক্রায় সার্জারি কাদের জন্য উপযোগী নয় সো যাদের ঠান্ডাতে অনেক বেশি সংবেদনশীলতা থাকে আর যাদের কত দেরিতে শুকায় বা ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এটা একটু প্রবলেম ঠিক আছে তাদের ক্ষেত্রে তো আসলে আপনি ঠান্ডায় যার একটু আগে থেকে প্রবলেম তাকে যদি আবার ঠান্ডা দিয়ে চিকিৎসা করেন তাহলে তো ঝামেলা বেঁধে যেতে পারে এই জন্য তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসাটা করা যাবে না ওকে সো তারপরে হচ্ছে মহাকাশ আর একটা ইম্পর্টেন্ট সিকিউ কিন্তু এবারের জন্য ঠিক আছে যে মহাকাশ অভিযান নিয়ে কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে কি আমাদের নিজেদের কিন্তু একটা মহাকাশ কি আছে যে স্যাটেলাইট আছে তাই না আমরা জানি না বিএস ওয়ান বা বঙ্গবন্ধু ওয়ান নামক একটা স্যাটেলাইট আছে সো এই স্যাটেলাইট নিয়ে আমরা অনেক কিছু আলাপ আলোচনা করব মানে আমাদের বইয়ে আছে আর কি দুইটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার ওয়ানে আছে এবং চ্যাপ্টার দুইও আছে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর সিকিউ ঠিক আছে এই যে আপনার মহাকাশ যান ওকে সো মহাকাশ যান সম্পর্কে আপনাদের খুব বেশি কিছু জানা লাগবে না মহাকাশে কি কি হয় এটা তো আপনারা জানেন যে মহাকাশে মানুষজন যাই তাই এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে এবং কিছু তথ্য দেওয়া আছে যেগুলো এমসিকিউর জন্য একটু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যদি আমরা যাই তারপরে হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশে যে স্যাটেলাইট বিএস ওয়ান বা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এইটা সম্পর্কে আমাদের তথ্য দেওয়া আছে অনেকগুলা আমরা সবাই এইগুলো একটু কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে পড়ব কারণ হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে সিকিউ আসতে পারে ঠিক আছে বায়োমেট্রিক্স 
বরকত ভাই বুঝি নাই আপনাদের মনের মধ্যে কখনো কোশ্চেন আসছে এই যে আমাদের হাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট এটা কিভাবে স্ক্যান করে আমাকে একটু বলেন তো কার কার মনের মধ্যে কোশ্চেন আসছে আমাদের যে হাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকে এই ফিঙ্গার প্রিন্ট গুলাকে আমরা কিভাবে স্ক্যান করি এনিওয়ান কিভাবে মানে স্ক্যান করি তো দেখেন যখন আমরা স্ক্যান করি তখন যেটা হয় কম্পিউটার বা স্ক্যানার মেশিন এখানে একটা প্যাটার্ন জেনারেট করে বুঝছেন ও খুঁজে বের করে বিভিন্ন রকম তথ্য যে এখান থেকে এখানে কতটুক দূরত্ব ছিল এখান থেকে এখানে কতটুক এইভাবে এভাবে কি করে ও বিভিন্ন রকম হচ্ছে গে প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গে এই প্যাটার্ন গুলাকে বেসিক্যালি বাইনারি কোডে কনভার্ট করা হয় প্রত্যেকটা ফিঙ্গার প্রিন্ট কে ঠিক এমন ভাবে স্ক্যান করে এই রকম বাইনারি কোডে কনভার্ট করে অনেক বড় বড় বাইনারি কোডে কনভার্ট করা হয় যেখানে এই ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এর প্যাটার্ন সম্পর্কে যে এখানে কোথায় কতটুকু ছিল কোথায় অ্যাঙ্গেল কি ছিল ইজ অ্যান্ড এভরিথিং ও এইভাবে বাইনারি কোডে কনভার্ট করে ফেলে অ্যান্ড তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে ডেফিনেটলি একটা ডাটা হয়েছে শেয়ার মানে স্টোর করে রাখে ঠিক আছে ওকে সো আমরা এই যে বিভিন্ন জায়গাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে স্ক্যান করি রাইট এই যে সিম কেনার সময় তারপরে হচ্ছে কি আপনার বিভিন্ন অফিসে এন্ট্রি দেওয়ার সময় আমাদের অফিসে এন্ট্রি দেওয়ার সময় আমরা যারা ফিঙ্গার প্রিন্ট ইউজ করতে পারি তো এইখানে কিভাবে কাজটা করা হয় সো এইখানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি আগে থেকে একটা ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যান করে ওর একটা বাইনারি কোড কে কি করা হয় ডাটাবেজে সেভ করে রাখা হয় এবং আপনি যখন স্ক্যান করবেন ওই কোডের সাথে যদি আপনার কোড মিলে যায় দেন অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় আর যারা আনরেজিস্টার্ড অর্থাৎ যাদের বাইনারি কোডটা ফিঙ্গার প্রিন্টের সেভ করা থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কি হয় তারা যখন স্ক্যান করে সেটা একটা বাইনারি কোড ডেফিনেটলি জেনারেট হয় বাট সেইটা ওই বাইনারি কোডের সাথে যখন মিলে না তখন সেটা আনঅ্যাপ্রুভড হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে সো এটা এইভাবে কাজ করে এই যে বায়োমেট্রিক্স এটার মধ্যে বিভিন্ন বায়োমেট্রিক এটার মধ্যে হাতের যে ছাপ আছে চোখের রেটিনা মুখমণ্ডল এই সব কিছু ইনক্লুডেড ঠিক আছে এই যে মানুষের যে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য এইগুলাকে আমরা বায়োমেট্রিক্স বলতেছি ঠিক আছে সো আপনাদেরকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে যে বায়োমেট্রিক্স বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলবো মানুষের যে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য গুলো আছে শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেগুলা দ্বারা একটা মানুষকে আরেকটা মানুষ থেকে পার্থক্য করা যায় তাদেরকে আমরা কি বলি বায়োমেট্রিক্স বলি ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে আরেকটা টপিক সেটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স আমরা বায়োমেট্রিক আর বায়ো ইনফরমেটিক্স মাঝে মাঝে গুলাই ফেল তো দেখেন বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে একটা টেকনোলজি আর বায়ো ইনফরমেটিক্স হচ্ছে একটা সাবজেক্ট কাইন্ড অফ থিং ঠিক আছে তো বায়োমেট্রিক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বৈশিষ্ট্য এই যে হাতের আঙুলের ছাপ চোখের রেটিন আমরা চোখের রেটিনাটাও দেখব ঠিক আছে আর অন্যদিকে কি আছে উৎপত্তি হয়েছে বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে অদ্বিতীয় ভাবে শনাক্ত করার বিজ্ঞান প্রযুক্তি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি হবে ঠিক আছে সেইটা হচ্ছে গিয়ে কি এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বায়োমেট্রিক্স এর খুবই সুন্দর একটা সংজ্ঞা যখন যদি আপনাদের পরীক্ষায় বায়োমেট্রিক্স এটা মাঝে মাঝে আসে কমার্কে যে বায়োমেট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও তখন আপনারা লিখতে পারবেন যে গ্রিক শব্দ বায়ো অর্থ লাইফ মেট্রিক অর্থ টু মেজ অর্থ বায়োমেট্রিক অর্থ শব্দ উৎপত্তি হয়েছে এখান থেকে বায়োমেট্রিক শব্দ উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপার বিশ্লেষণ করার কোন ব্যক্তিকে অদ্বিতীয় ভাবে প্রকাশ করার একটা মাধ্যম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক এর ব্যবহারটা শিখবে জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আমি নর্মালি আপনার যে একবার রিডিং পরে নিলে এই ক্লাসটা আপনারা শেয়ার করেন শেয়ার করে নিজের টাইম রেখে দেন 
দেন পড়ার সময় যেটা করবেন এটা সুন্দর মতো একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা হচ্ছে কি কি করবেন এটা হচ্ছে যে নোট করে নিন ঠিক আছে সো সবাই একটু কষ্ট করে শেয়ার করে দেন যাতে ক্লাসটা আপনার টাইমলাইনে থাকে অনেকে কিন্তু ক্লাস করতেছেন বা শেয়ার করতেছেন না তাহলে ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আপনার টাইমলাইনে থাকবে না যেহেতু আজকে ক্লাসের স্লাইড আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই সো বেটার আপনারা নিজেরাই নিজেরাই শেয়ার করে নিজের টাইমলাইনে রেখে দেন যারা ক্লাসটি এতক্ষণ ধরে করতেছেন নিশ্চয়ই ভালো লাগছে আপনাদের সো বেটার ক্লাসটা শেয়ার করে টাইমলাইনে রেখে দেন ওকে আচ্ছা তারপরে যদি আমরা দেখি আমরা হচ্ছে চোখের রেটিনা স্ক্যান ওকে সো বায়োমেট্রিক্স এর যে পদ্ধতিটা আমরা দেখাইলাম ওইটাকে আমরা একদম সুজা করে একটা সুন্দর চিত্র এঁকে দিছি যদি পরীক্ষায় আসে সিকিউ এই চিত্রটা এঁকে দিয়েন যদি চিত্র আঁকতে পারেন এই চিত্রটা এঁকে দিয়েন ওকে তারপরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কি আমরা আইরিস শনাক্তকরণ দেখব সো দেখেন তো আপনার কি দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে এটা হচ্ছে গে মানুষের চোখের একটা আইরিস না অনেক বড় একটা চোখের আইরিস সো যেইভাবে আমরা মানুষের হাতের প্যাটার্ন কে চেঞ্জ করি ঠিক মানে হাতের প্যাটার্ন কে আমরা কি করি রেকগনাইজেশন করি ঠিক তেমন ভাবে মানুষের চোখের যে আইরিসের মধ্যে যে প্যাটার্ন আছে না এইগুলা তো কম্পিউটার ডিটেক্ট করতে পারে ঠিক আছে কি হয় ডিটেক্ট করে সেম ওইতে ও ডিটেক্ট করে ওই হয় বিভিন্ন ধরনের মার্কিং করে একটা প্যারামিটারের মাপে ডেটা গুলা নেয় দেন ও কি করে সেইটাকে ও বাইনারি কোডে কনভার্ট করে ফেলে সেটাকে ও ডেফিনেটলি আবার স্টোর করে ঠিক এইভাবে আমরা যদি আবারও দেখি জিনিসটা না অনেক মানে দেখতে ভালো লাগতেছে এত বড় চোখ মানুষের ওকে সো এইভাবে ও কি করে মানুষের চোখটাকে স্ক্যান করে বিভিন্ন পয়েন্টের ডেটা নেয় चेस्टा करते देखो चाहले भर्ती असुविधा न गुरुपूर्ण सबाई क्लस रेखे दिए যাতে পড়ার সময় এটা আপনাকে পড়তে অনেক হেল্প করে আমি আবার একটু সরে যে দেখাই দিই সুন্দর ভাবে যে আইরিস স্ক্যানিং এ বায়োমেট্রিক্স এর সুবিধা আর আইরিস স্ক্যানিং এ বায়োমেট্রিক্স এর অসুবিধা এই দুটা কিন্তু সিকিউ এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরীক্ষায় আসে কিন্তু সো প্লিজ সবাই এখানে খুব সুন্দর করে লেখা আছে ক্লাসটা শেয়ার করে স্লাইডটা নিজের কাছে রেখে দেন অথবা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন বাট স্টিল রাখেন নিজের কাছে ইট উইল হেল্প ইউ ইন লং টার্ম भाई देखते समस्या की देखते समस्या भैया আচ্ছা একজন দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ পঁচিশ চব্বিশের একজন আছে আচ্ছা চব্বিশের আরো একজন আছে দেখতে পাচ্ছি পঁচিশের আছে জুনায়ের চৌধুরী মাহি আছে এইচএসি পঁচিশ আবিদ হাসান আছে পঁচিশের মিতা ইসলাম আছে পঁচিশের তারপর হচ্ছে আবিদা হাসান আছে পঁচিশের আচ্ছা তো অনেকে পঁচিশেরই বেশি না নতুন মুখী বেশি খুব ভালো লাগতেছে যে এত এত নতুন মানুষজন যারা এই কয়েকদিন আগে এস পরীক্ষা দিয়েছিলেন আপনাদেরকে এস এস সিতে ওয়ান শটে ক্লাস নিয়েছিলাম খুব ভালো লাগতেছে 
তো পঁচিশ দেখে এতদিন শুধু তেইশ চব্বিশ তেইশ চব্বিশ তেইশ চব্বিশ দেখতাম তো পঁচিশ যারা আছেন আজকে হয়তো অনেকেই প্রথম আমার ক্লাস দেখতেছেন তো পঁচিশ ব্যাচ স্পেশালি সবাইকে ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস এগেইন ক্লাসের মাঝখানে আবার ওয়েলকাম করলাম কারণ আমি বুঝি না যে এতগুলো মানুষ পঁচিশ থেকে ক্লাস করতেছেন সত্যি খুব ভালো লাগতেছে আপনার আমার ক্লাস কেমন লাগতেছে এটাও আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাই দিলে আমারও ভালো লাগবে খারাপ লাগলেও জানাইতে পারেন সমস্যা নেই নট নেসেসারি ভালোই হইতে হবে না আপনার যদি খারাপ লাগে দেন আই উইল ট্রাই টু ইম্প্রুভ মোর কোনো অসুবিধা নেই ইম্প্রুভমেন্টের কোনো কিন্তু শেষ নেই তাই না আচ্ছা আর যাদের এই আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলা ইংলিশ আইসিটির যাদের মনে হয় যে আপনারা প্রত্যেকটা টপিক এইভাবে আমার কাছে পড়তে চান আমরা প্রত্যেকটা টপিকের প্রত্যেকটা অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টারের পরে এভাবে ক্লাস দিব আপনাদেরকে তো যাদের মনে হয় এভাবে পড়তে চান চাইলে আমার সাথে জয়েন করতে পারেন বাংলা ইংলিশ অনলাইন আইসিটি ব্যাচে দশ মাসের একটা কোর্স এখানে হচ্ছে টোটাল ষাটটা আইসিটি ক্লাস নিব আমরা এবং রেগুলার পরীক্ষা টরীক্ষা ওই সব তো থাকবে রাইট তো ওইটার থেকেও বেশি অ্যাকচুয়ালি আমাদের কন্টেন্ট গুলো অনেক আমি চেষ্টা করছি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে ভালো করার জন্য আশা করি আপনাদের ভালোই লাগতেছে ওকে ঠিক আছে তারপরে মানুষের মুখের অব্যয় শনাক্ত করেন মানে চেহারা শনাক্ত করেন কোয়েশ্চেন করছেন ভাই ফেস কিভাবে চেনা যায় তো আমরা ওইটা একটু দেখিয়ে চেষ্টা করি সো হোয়েন ইউর ফেস ওকে আচ্ছা সো বেসিক্যালি এখানে কি করছে দেখেন তো আচ্ছা এখানে একটা মানুষ আছে মানুষের হচ্ছে কি এইজ এরকম দেখছেন কখনো যে ছবি তুললে ছবি এইজ বলে দেয় তারপর কি বলে দেয় মুড বলে দেয় তারপর জেন্ডার বলে দেয় রাইট সো কি হয় আচ্ছা এইটা হচ্ছে কি একটা জোকস ঠিক আছে আমি জানি না আপনারা জোকসটা ধরতে পারছেন কিনা সেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়েন ইউর ফেস অ্যানালাইসিস মডেল ইস টু অ্যাকুরেট সো বেসিক্যালি ও বুঝে যাচ্ছে এইখানে একটা ভূত আছে বুঝছেন ভূতের বয়সটা কত আড়াইশো থেকে দুইশো তিপ্পান্ন বছর ঠিক আছে মুড হচ্ছে অ্যাংরি আর জেন্ডার হচ্ছে আন্দোলন সো ভূতের তো অ্যাকচুয়ালি জেন্ডার জানা যায় না আমি জানি না আপনারা জোকসটা ধরতে পারছেন কিনা ঠিক আছে সো বলতেছে যে আপনার ফেস রিকগনাইজেশন টেকনোলজি এতই বেশি ভালো যে আপনার রুমে যদি ভূত থাকে আপনি নিজে চোখে দেখতে পারতেছেন না বাট আপনার ফেস রিকগনাইজেশন টেকনোলজি আপনার রুমে থাকা ভূতকেও রেকগনাইজ করে ফেলবে সো দেখেন এই যে ইয়া মানে যতগুলো ফেস আছে ওই ফেস গুলাকে বেসিক্যালি বক্স করে হ্যাঁ দেন কি করে ওইটার নিচে ইনফরমেশন গুলা দেয় সেই মানুষটার বয়স হচ্ছে পঁচিশ থেকে আঠাশ ওর মুড হচ্ছে নিউট্রাল মানে ও ভালো মুডে আছে জেন্ডার হচ্ছে মেল ঠিক আছে আর ওই যে ভূত ওর বয়স হচ্ছে আড়াইশো থেকে দুইশো তিপ্পান তো মানে ভূতের বয়স তো একটু বেশি প্রবলি দেখতে পারতেছেন না আপনারা লেখাটা বাট দ্যাট ওয়াজ আ জোকস ঠিক আছে অ্যাংরি তো মানে বলতেছে যে ভাই তোমার ওই যে আইফোন মাঝে মাঝে বলে না যে চাঁদের ছবি তুলে ফেলে চাঁদের মধ্যে দাগের টাকের ছবি তুলে ফেলে যে স্যামসাং এর এস টোয়েন্টি থ্রি আলট্রা মডেল গুলা সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ভাই তোমার ফোন এতই ভালো ফেক্সেশন যে ও কি করতে পারতেছে ভূতেও ক্যাপচার করে ফেলতেছে ঠিক আছে ওকে সো তারপরে যদি আমরা দেখি সো ও সেম পদ্ধতিতে করে একজন জিজ্ঞাসা করেছেন ও জাস্ট স্ক্যান করে বিভিন্ন পয়েন্ট ফাইন্ড আউট করে একা থেকে আরেকটা দূরত্ব সহ বিভিন্ন রকম ডেটা নেয় অ্যান্ড ডেটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে অ্যান্ড দেন বাইনারি কি স্টোর করে এইভাবে রেকগনাইজেশন করে ওকে সো তারপরে যদি আমরা দেখি সো আমাদের এখানে মানে ইন ডিটেলস লেখা আছে সবাই একটু এটার সুবিধা অসুবিধা এগুলো একটু কষ্ট করে স্লাইডটা শেয়ার করে কালেক্ট করে নিয়েন ঠিক আছে তারপরে আমরা আর একটা জিনিস পড়বো সেটা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট আচ্ছা ডিএনএ টেস্টের ক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্ট আমরা পড়বো না সো ডিএনএ টেস্ট একটা টেকনোলজি যেটা বায়োমেট্রিক্স এর আন্ডারে পড়ে আমরা বেসিক্যালি এখন ওকে কি এটা বলেন তো হাই হাই এটা কি এটা ডিএনএ না ওকে সো ডিএনএ দিয়ে আমরা কি করি জানেন ডিএনএ টেস্ট করা হয় যেখানে ডিএনএ টেস্ট এর অনেকগুলো পর্যবেক্ষণের তথ্য দেওয়া আছে ইগেন স্লাইডটা শেয়ার করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে ঠিক আছে আমি এই বোরিং কথাবার্তা বললাম না আপনারা একবার রিডিং পড়লে পেরে যাবেন সুন্দর মতো বলা আছে ঠিক আছে ওকে তারপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স আচ্ছা তো বায়ো ইনফরমেটিক্স কি একটু আমি ব্যাখ্যা করি কারণ এই টপিকটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অনেক এমসিকিউ আসে প্লাস সিকিউ আসে ঠিক আছে এখান থেকে কি হয় এম সিকিউ প্লাস সিকিউ দুইটাই আসে তো বায়োমেট্রিক বায়ো ইনফরমেটিক্স বলতেছে জীব বা প্রাণ অনেক রহস্যময় বিষয় রাইট জীব বিজ্ঞানের কাজ হলো এই প্রাণ নিয়ে গবেষণা করা একসময় জীব বিজ্ঞান কেবল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল পরে অ্যাকচুয়ালি অনেক রকম বিভাগ আসছে ঠিক আছে তারপরে লাস্টে যে বলতেছে যে কই গেল আমাদের ওকে 
আচ্ছা আমি বোর্ড দেখতে পাচ্ছিলাম না ওকে সো বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এর উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত বাড়তে থাকলে এই জৈব তথ্য সমাহার সো বেসিক্যালি যখন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সহ অনেক রকম টেকনোলজি চলে আসলো তখন ডেটার সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেল বায়োলজিতে সো এই যখন অনেক ডেটা চলে আসলো তখন কি করলো জীব বিজ্ঞানে বাড়তে থাকার ফলে কি হয়েছে কম্পিউটার টেকনিক তথ্যবিদ্যা ইনফরমেটিক্স এই ধরনের যে জিনিসগুলো কম্পিউটেশনাল টেকনিক তারপরে গণক বিদ্যা বলে चेस्टाशुद्ध बांगला लेखा जाए তত শুদ্ধ বাংলা লেখার জন্য বাট সায়েন্স পড়ার জন্য বোধ হয় এত শুদ্ধ বাংলা দরকার ছিল না মানে আমি তো সায়েন্স পড়তেছি আমি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়তেছি না রাইট মানে আমি কোনো সাহিত্য পড়তেছি না যে গণক বিদ্যা লাইক এটা পরিসংখ্যান বললে ইজিলি আমরা বুঝতে পারতাম রাইট গণক বিদ্যা বলার দরকার ছিল না ঠিক আছে সো তারপরে কম্পিটিশনাল টেকনিক লাইক এত কঠিন কঠিন জিনিসপত্র গুলা মানে এত সাধু বাংলা না বলে যদি একটু নর্মাল বাংলায় বলা যেত আমার মতো পাতি মানুষজন আপনার মতো পাতি মানুষজন কিন্তু জিনিসটা একটু বুঝতে পারতো একটা রিপ্লে প্লিজ কে বলছে এটা তনিমা আহমেদ হ্যাঁ তনিমা আপু বলেন কি রিপ্লে দিব আপনাকে আমি তো সবাইকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা কে কি বলছেন আমি খেয়াল করি নাই লাস্টে সবার কমেন্ট পড়বো ঠিক আছে আমি একটু পরে এইগুলা পড়তে হবে মাস্ট প্লিজ জি 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 এগুলো অবশ্যই পড়তে হবে সিকিউর জন্য ইনসিকিউর জন্য इंजिनियारिंग जिनेटार আপনারা মোটামুটি সবাই এটা জানেন এই অ্যানিমেশনটা আমি আর ইন ডিটেলসে গেলাম না বায়োলজি টিচাররা আবার ভুল টুল হলে বকা দিতে পারেন দেন ওই জিনটা রেপ্লিকেট করে একটা থেকে অনেক গুলা হয় অ্যান্ড দেন 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 এটারে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে সো বেসিক্যালি জিন মডিফাই করাটাকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে কখন আবার কোন বায়োলজি টিচার এসে আমাদেরকে বকা ছকা দিবেন এই জন্য আমরা ওদিকে গেলাম না এখানে সুন্দর মতো জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পূর্ণাঙ্গ ধাপ সম দেয়া আছে ঠিক আছে সো তারপর আছে ন্যানো টেকনোলজি আচ্ছা ন্যানো টেকনোলজি আমি ছোট করে বলে দিই ন্যানো টেকনোলজি কিছুই না জাস্ট একদম ছোট্ট ছোট্ট জিনিসপত্র নিয়ে যে টেকনোলজি গড়িত হয়েছে ওইটাকে ন্যানো টেকনোলজি বলে ঠিক আছে এখানে ন্যানো টেকনোলজি কোনটা কত মিটার কোনটা কত ন্যানো মিটার দেয়া আছে জাস্ট একবার রিডিং করে নিলে হয়ে যাবে তো এই যে দেন তার থেকে ছোট তার থেকে বড় এইভাবে বিভিন্ন মলিকুলার দিয়ে আমাদের বৈশিষ্ট্য গুলা কোনটা কত মিটার এটা সুন্দর মতো অ্যানিমেশন করে দেখা আছে शुद्ध कर मानबंटन सिक्यू 
এমসিকিউ তে কোনো অপশন পাবেন না 25 টা 25 টা आंसर করতে হবে সিকিউ আপনাকে যে কোনো 8 টা থেকে 5 টা आंसर করতে হবে সো মান বন্টন হচ্ছে কি যে কোনো সায়েন্সের সাবজেক্টের মতো সিমিলার মান বন্টন ভাই স্লাইড অ্যাপে দেয়া হবে হ্যাঁ স্লাইড অবশ্যই আমাদের অ্যাপে পেয়ে যাবেন যারা হচ্ছে কি বাংলা ইংলিশ অনলাইন আইসিডি ব্যাচে ইনরোল করে ফেলবেন বা অলরেডি করে আছেন তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে হ্যাঁ কোন বইটা কিনবো আচ্ছা সো অনেস্টলি স্পিকিং আমি যদি বলি যে আমাদের যে শীটটা আমরা প্রোভাইড করি ক্লাস নোট আমরা যদি বলি সেই নোটটা আমি অনেক বেশি প্রেফার করি তার কারণ হচ্ছে গিয়ে বাজারে যত পসিবল বই আছে মানে যতগুলো বই আছে আমরা যখন এই কোর্সটার কন্টেন্ট বানানো শুরু করেছিলাম আমি বোধ হয় পনেরো বা ষোলো হাজার টাকার বই কিনছিলাম আইসিটি ঠিক আছে তো যত বই আছে সব বইকে পড়ে স্টাডি করে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের কিন্তু লেকচার শিটটা বানাইছি সো আমার ফার্স্ট প্রেফারেবল থাকবে আপনি লেকচার শিটটাকে প্রিন্ট করে নিয়েন ঠিক আছে যারা আছেন আর যারা নাই ইন দ্যাট কেস তারা আপনারা চাইলে আপনাদের কলেজের যে বই অথবা মুজিবুর রহমান অথবা মাহবুর রহমান আপনি লাইব্রেরিতে যাবেন দুজন রাইটারের বই পড়ে জাস্ট একবার রিডিং দিবেন মুজিবুর রহমান স্যার আর মাহবুর রহমান স্যার যারটা আপনার ভালো লাগবে তারটা আপনি কিনবেন ভাই কোন বইটা কিনবো যে বলে দিলাম বলেই দিলাম কোন বই কিনবেন মুজিবুর রহমান অথবা মাহবুর রহমান স্যারের বই কিনতে পারেন আচ্ছা আক্তার জান্নাত বলছেন ভাইয়া প্লিজ রিপ্লে দেন রিপ্লে দিয়ে দিয়েছি ক্লাস কখন স্টার্ট হয়েছে ক্লাস ছয়টাতে স্টার্ট হয়েছিল ডিএনএ নিয়ে আচ্ছা কিভাবে পড়লে এক্সামে ভালো হবে একটা চমৎকার কোয়েশ্চেন যে আইসিটি তে কিভাবে পড়লে এক্সামে ভালো হবে তো দেখেন আইসিটি তে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে কি মুখস্থ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিছু কিছু জিনিস আমি বলি আপনি ধরেন সি প্রোগ্রামিং এটা মুখস্থ করা অসম্ভব এটা মুখস্থ করা অসম্ভব মানে সম্ভব আপনি পাগল হয়ে যাবেন অথবা পরীক্ষা হয়ে যাবে ভুলে যাবেন যে কোনো একটা ঠিক আছে তো মুখস্থ করা যাবে না তারপরে হচ্ছে কি আপনি যদি কোডিং ইয়া এইচ টিম এল কোডটা মুখস্থ করলে মারা যায় এইচ টিম এল কোডিং মুখস্থ করে পারা যায় বাট সি প্রোগ্রামিং কিন্তু আমরা লাস্ট বারের কোয়েশ্চেন দেখছি অনেক এমসিকিউ তে সি প্রোগ্রামিং দিয়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে সো এই জন্য আপনাদেরকে করতে হবে কি বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে টেনএমএস এর ইকোটাই অল সাবজেক্ট আচ্ছা টেনএমএস স্কুলে বাংলা অ্যানিমেশন পড়া কবে অ্যানিমেশনের পড়া কবে পড়াবেন ওকে সো অ্যানিমেশনের যে পড়াগুলো এগুলো কিন্তু আমরা রেগুলারলি ক্লাসে পড়াচ্ছি প্রত্যেক শুক্রবারে বিকাল চারটার সময় আপনারা চাইলে জাস্ট এইখানে একটা ফর্ম আছে প্রবলি এবার লিঙ্ক আছে লিঙ্কে ক্লিক করে কোর্সে এনরোল করে নিলেই ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে আমার সাথে রেগুলারলি ক্লাস করতে পারবেন কেমন হয় আচ্ছা আইসিটি প্র্যাকটিক্যাল খুব বেশি কঠিন হয় না আচ্ছা কোন অধ্যায় থেকে বেশি বেশি পরীক্ষা আসে আমি যদি একদম ডিরেক্টলি বলে দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে একটা সিকিউ আসে ঠিক আছে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে একটা সিকিউ আসে চ্যাপ্টার দুই থেকে একটা আসে অথবা দুইটা আসে মাঝে মাঝে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে চ্যাপ্টার আচ্ছা একটা ফ্রেশ বোর্ডে আমি যদি একটা ফ্রেশ ইয়াতে লিখার চেষ্টা করি দাঁড়ান ওকে সো দেখেন আমি আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে সিকিউ আসে হচ্ছে কি আপনার একটা ঠিক আছে চ্যাপ্টার দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখন এই বছর আপনাদের ছয়ও আছে সো ছয় থেকেও ডেফিনেটলি একটা আসবে পাঁচ থেকে দুইটা ঠিক আছে তিন থেকে মিনিমাম দুইটা তাহলে কয়টা গেল দুই দুই চার পাঁচ ছয় তাহলে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা ঠিক আছে এই হচ্ছে কি আমাদের মোটামুটি এই ছয়টা চ্যাপ্টার থেকে আটটা সিকিউ আসবে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে একটা চ্যাপ্টার দুই থেকে একটা চ্যাপ্টার তিন থেকে দুইটা চার থেকে একটা পাঁচ থেকে দুইটা অ্যান্ড এগেন ছয় থেকে একটা ঠিক আছে এবং এর মধ্যে কোন কোন চ্যাপ্টার গুলা কোডিং এর চ্যাপ্টার এর মধ্যে হচ্ছে কি আপনার এই যে চ্যাপ্টার গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চার পাঁচ ছয় এইগুলো হচ্ছে কি কোড করা লাগে ঠিক আছে আর এই তিনটা হচ্ছে কি লজিক গেটের এটা হচ্ছে কি নেটওয়ার্কিং এর আর এটা হচ্ছে কি তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে ক্লাসের সাথে কি অ্যানিমেশন পড়ানো পড়া পড়াবেন জি 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 ক্লাসের সাথে আমরা অ্যানিমেশন অবশ্যই পড়াই ভাই আসলে দুই দিন নিলে ভালো হবে আচ্ছা দুই দিন না দেখেন আমরা ষাটটা আইসিডি ক্লাস নিব তো আমরা প্রথম দিকে একটু এক সপ্তাহে একটা করে ক্লাস নিচ্ছি বাট দেখেন আমরা কোর্স শেষ করব দশ মাসে তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে পরের দিকে আমরা পাঁচ মাসে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা করে ক্লাস নিব বা চার মাস আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা করে ক্লাস নিব আমরা ষাটটা ক্লাস নিব রেগুলার ক্লাস তারপরে যদি এক্সট্রা ক্লাস লাগে অবশ্যই নিব এবং আমরা কিন্তু জুম সেশনও করব ঠিক আছে যেখানে সরাসরি আপনি আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন আপনার মাইক অন করে আর ডিসকোডে আমাদের ডিসকোড গ্রুপ আছে ওইখানে আপনি ইচ্ছা মতো 
যত আপনার কোশ্চেন থাকবে আপনি চব্বিশ ঘন্টা কোশ্চেন করতে পারেন আমরা রিপ্লাই দিয়ে দিব এস সুন এস পসিবল ভাইয়া আইসিডি থেকে উইকলি দুই দিন যে বলে দিলাম ভাইয়া দুই দিন হবে সামনে এখন শুরুতে তো আপনাদের একটু চাপ কম এই জন্য আমরা দুই দিন করতেছি না বাট একটু পরে যে আর এক দুই মাস পরে যে আমরা দুই দিন কারণ আমরা দশ মাসে ষাটটা ক্লাস নিব ঠিক আছে যারা লেট করে ফেলেছেন কোনো অসুবিধা নেই ক্লাসের রেকর্ডেড দেখে নিলেই হবে বাদ বাকি আর কার কি কোশ্চেন আছে ঝটপট করে ফেলেন তো দেখি আমি যদি বলি একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সিক্স টা বাদ চলে যাচ্ছে ছয় যেহেতু বাদ চলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তিন থেকে আপনার তিনটা আসতে পারে অথবা পাঁচ থেকে পাঁচ থেকে তিনটা আসবে না তিন থেকে তিনটা অথবা দেখা যেতে পারে চার থেকে দুইটা আসতে পারে অথবা এক থেকে দুই থেকে দুইটা আসতে পারে ঠিক আছে এইটা হইতে পারে প্যাটার্ন এক থেকে একটাই আসবে পাঁচ থেকে দুইটাই আসবে এই রকম কিছু চেঞ্জেস আসতে পারে ঠিক আছে এখানে কিন্তু যোগ করলে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এতগুলো না আচ্ছা বাকিদের কি কোশ্চেন দেখি দেখি সবাই কি বলেন আর কারো কোনো কোশ্চেন আসছে সবার ক্লাস কেমন লাগছে বলেন তো ভাইয়া ফার্স্ট টাইম ক্লাস করলাম একটা রিপ্লে প্লিজ রিপ্লে দিয়ে দিয়েছি সারা রিপ্লে তো দেন না জান্নাত আচ্ছা জান্নাত রিপ্লে তো দিয়েছি আপনাকে আগেও অ্যাডমিশনে কি আইসিডি থাকবে থাকবে এই ইউনিটের জন্য সবচেয়ে কঠিন আমার কাছে তো কোন চ্যাপ্টারই কঠিন লাগে না আমার কাছে এই যে চ্যাপ্টার গুলো না চ্যাপ্টার পাঁচ এটা আমি নিজে স্পেশালি পড়াবো তিনের একটা পার্ট আমি পড়াবো ছয়টা পড়াবো সেগুলো আমার কাছে খুব মজার চ্যাপ্টার লাগে আপনি যদি বুঝতে পারেন লজিক ধরতে পারেন আপনার কাছে অনেক মজা লাগবে এবং আমি চেষ্টা করব দেখ একটা সত্য কথা বলি চ্যাপ্টার ওয়ান এর মতো বোরিং একটা চ্যাপ্টার যদি একটুক মজা করে পড়াইতে পারি ভাই এইটুক বিশ্বাস দেখেন চ্যাপ্টার থ্রি ফাইভ ওইটা আরো ভালো লাগবে আপনার কাছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ডিএমসি ড্রিমার খুব ভালো সো ডিএমসি তে চান্স পাইতে গেলে এ প্লাস পাওয়া লাগবে পাওয়া লাগবে ওকে নেক্সট ক্লাস এই শুক্রবারে তো আমাদের ক্লাস আছে আপনি চাইলে অনলাইন বাসে এনরোল করে এই শুক্রবারে ক্লাসটাতে জয়েন করে ফেলতে পারেন নেক্সট সবগুলো ক্লাসে জয়েন করে ফেলতে পারেন আর ভাই নবম দশম শ্রেণীর আইসিটি ক্লাস হবে এস এম পিতে কোনো অসুবিধা নাই जी बोल ভাই এটা তো অনেক কঠিন চ্যাপ্টার কোনটা কঠিন চ্যাপ্টার আরে দেখবেন সব চ্যাপ্টারকে একদম পানির মতো ইজি করে দিব ঠিক আছে কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা আপু তো রেগুলারলি অনলাইন ব্যাচে ক্লাস নেয় আপুর ক্লাস করতে গেলে অনলাইন ব্যাচে জয়েন করে ফেলেন গ্রেট ক্লাস থ্যাংক ইউ खुब शीघ्र ही कोर्स आसोलि सवार साथ দেখছেন যারা পরে আসছেন এগুলো আমরা পরে আসছি আজকে ক্লাসে কোথায় গেল আমাদের নেক্সট ফ্রি ক্লাসে স্লাইড ওকে আমাদের নেক্সট ক্লাস হবে লাইভ ক্লাস হবে ছাব্বিশ অক্টোবর এবং একত্রিশ অক্টোবর ফেসবুক পেজে আপনারা চাইলে এই ক্লাস গুলোতে অবশ্যই অবশ্যই জয়েন করবেন ঠিক আছে
थैंकूफिया আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে আমি একটু কাছে আসছি যাতে আপনাদের কোশ্চেন গুলো পড়তে পারি ভাইয়া বাংলা কোন পেপারে ক্লাস হবে ছাব্বিশ তারিখ আহ এটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে পারবো না সম্ভবত প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র দুইটা মিলাই হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া বাংলা ছাব্বিশ তারিখে দুই পত্র মিলাই হবে সম্ভবত ঠিক আছে বাকিদের কি অবস্থা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে ভাইয়া ক্লাস এইট এর আই ক্লাস কবে আই সিটি আচ্ছা এইট এর বাচ্চা কাচ্চারা চলে আসছে আমার रेगुलरलिफ मोटामुटी क्वेश्चन पे गुमानी सम्भवत नेक्स्ट मान्थे अथवा मान्थ पर इनरोल कर लिंक पा ठीक है ठीक है अपनारा सबा भलो थकबें